Привет, друзья! С вами Дина и канал Коллекция Рецептов. Готовясь к новогодним праздникам, каждый из нас хочет угостить своих родных и близких чем-то вкусным, особенным, но при этом не тратить на приготовление десерта слишком много времени. Сегодня именно такой рецепт. Будем выпекать ароматные новогодние кексы «Вишня в шоколаде». На их приготовление вы затратите не более получаса. Итак, приступим. Тесто готовится быстро, поэтому сразу разогреваем духовку до 200 градусов. В миске соединяем все сухие ингредиенты для теста. 190 граммов заранее просеянной муки, 50 граммов вяленой вишни или клюквы, 40 граммов мелко рубленого черного шоколада и 5-6 граммов разрыхлителя. Смесь перемешиваем и пока отставляем в сторонку. Займемся приготовлением жидкой части теста. В миску вбиваем 2 яйца и всыпаем 100 граммов сахара. Взбиваем миксером или венчиком до пышной светлой массы. Берем ванилин или ванильный экстракт. Вливаем 120 мл растительного масла, еще раз слегка перемешиваем и добавляем 150 мл ирландского сливочного ликера Беллис. Окончательно перемешиваем жидкие ингредиенты и вливаем их в сухую смесь. Ложкой или силиконовой лопаткой смешиваем все в единую массу. В результате должно получиться вот такое вязкое и довольно жидкое тесто. Раскладываем его в формы для маффинов, предварительно застеленные бумажными стаканчиками, не доходя до края 1 см. Этот чудесный и при этом несложный в приготовлении рецепт я увидела в инстаграм аккаунте Бейлис Раша. Там сейчас проходит серия бесплатных мастер-классов от ведущих кулинарных блогеров России. И мне очень захотелось поделиться им с вами. Равномерно распределяем все тесто на 12 маффинов. Отправляем их в предварительно разогретую духовку и выпекаем при температуре 200 градусов на режиме верхний и нижний нагрев без конвекции в течение 20 минут. Готовность кексов проверяем деревянной шпажкой. На выходе она должна быть сухой и без остатков сырого теста. Достаем их из духовки и даем остыть. Кексы можно просто присыпать сахарной пудрой или приготовить ароматную помадку. Для нее берем 100 граммов сахарной пудры и 1,5-2 столовые ложки сливочного ликера. Хорошо размешиваем и помадка готова. По консистенции она напоминает сгущенное молоко. Наносим помадку небольшими порциями на остывшие кексы и украшаем их на свое усмотрение. Я использую иголочки розмарина, серебристые сахарные бусины, замороженные ягоды красной смородины и шоколадные завитушки. Слегка присыпаем их сахарной пудрой и десерт готов к подаче на стол. Кексы получаются нежными, с ванильно-сливочным ароматом, плюс кислинка вишни и сладость шоколада. Это очень приятное вкусовое сочетание. Побалуйте себя и своих близких. Желаю всем ярких и веселых праздников. Друзья, если вы тоже любите быструю и при этом необычную выпечку, ставьте лайк, чтобы сохранить этот рецепт. Готовьте со мной, пишите свои отзывы и обязательно подписывайтесь на канал Коллекция Рецептов. Для тех, кто не знает, на канале есть плейлист лист кексы, а также рецепты на праздничный стол. Обязательно посмотрите. Ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч!